നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പഴംപൊരി ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അത് എത്ര തവണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു കളറൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം നമുക്കും എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല സൂപ്പർ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരൊറ്റ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമുക്കും ചായക്കട രുചിയിൽ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറ കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നേരിയതാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പഴംപൊരിയൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല നീളത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിപ്പം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നടുക്കൊന്ന് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പഴമായതുകൊണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചൊക്കെ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചെറിയ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ തിക്നസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരിക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി യെല്ലോ ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഫുഡ് കളറിന് പകരം മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പഴംപൊരിയുടെ പുറംഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പൊടി പഴംപൊരിക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നോക്കി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പിനോട് അടുത്ത് വെള്ളമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ബാറ്ററി ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് പഴം മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ വേണം ഈ മാവ് കലക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാവൊക്കെ കലക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മാവ് നന്നായി പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ അതേ ആ രുചിയിൽ പഴംപൊരി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ മാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണിനോട് അടുത്ത് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ ദോശ മാവാണ് ഇതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത് ഇപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് പുളിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കണം ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മാവ് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും മാവ് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ വെച്ച് പുളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിലായി വന്ന് പുളിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണ പഴ മാവിൽ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം
സാധാരണ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പൊരിക്കുന്ന ആ പഴംപൊരി നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണിത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു